அஸ்லாம்லைக்கும் வெல்கம் பேக் டு தம் ட்ரின் யோவர் ஹலோ ஆல் மக்களே எப்படி இருக்கீங்க சூப்பராக இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் என்னோடய ஃபஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் மை ப்ரெக்னன்சி என் டெலிவரி ஸ்டோரிஸ் கேட்டிருப்பீங்க இப்போ வந்து செகண்ட் பார்ட் அந்த ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் என்னோடய ஃபஸ்ட் பேபி பற்றி அவர் டெலிவரி சொல்லியிருக்கேன் இது செகண்ட் பேபி பற்றி இது வந்து டோட்லி அன்எக்ஸ்பெக்டட் அலமதுல்லா பட் ரொம்ப 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 சந்தோஷமாக இருந்துச்சு நம்ம நினைக்கல அந்த டைமில் பிகாஸ் ஃபஸ்ட் பேபிக்கு ஒன் அண்ட் ஹாஃப் இயர்ஸ் தான் இருந்து ஆச்சு அதுக்குள்ளே செகண்ட் பேபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொஷின் மார்க் இருந்தது ஆனால் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஏன்னா அன்எக்ஸ்பெக்டடாக எல்லோரும் வந்து என்னை என்ன பார்வையை பார்த்துருப்பாங்க என்ன பேச்சு பேசியிருப்பாங்க என்னை பற்றி இவளுக்கு வந்து சீக்கிரம் பேபி வராது என்னென்னமோ குறைய வச்சு என்னென்னமோலாம் பேசியிருப்பாங்க ஆனால் அப்படி ஒரு இதில் அப்படி செகண்ட் பேபி அன்எக்ஸ்பெக்டடாக ப்ரெக்னெண்ட் ஆனதுனால அவங்க மூஞ்சியில் கறிய பூசின மாதிரி ஆயிடுச்சு எனக்கு அந்தளவுக்கு ஒரு சந்தோஷம் அப்பா இந்த அது வந்து எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன் எல்லாருக்கிட்டே சொல்லி இந்த ரியாக்ஷனை பார்க்கணும் அவங்க என்ன ரியாக்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன் என் லாஸ்லாம் வந்து இல்லை இப்போ சொல்லக்கூடாது நிறைய பேர் செகண்ட் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி ரொம்ப லேட் ஆகுது அதனால் இப்போ சொல்லக்கூடாது த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸ் ஆகட்டும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸுக்கு சீக்கிரட்டை மெயின்டைன் பண்ணோம் பட் ஒரு சில பேர் வந்து இருக்காங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்லாம் எப்படி இருப்பாங்கன்னு உங்களுக்கே தெரியும் ஒவ்வொரு ஃபேமிலியில் ஒவ்வொரு மெம்பர் இருப்பாங்க கண்டுபிடிக்கிறதுக்குன்னே அந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சாங்க ஏதோ கொஞ்சமாக பட் நிறைய பேருக்கு தெரியாது தான் த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் தான் சொன்னது ஒரு சில பேர் நம்மதெல்லாம் சூப்பர் அப்படின்னாங்க ஒரு சில பேர் அதாவது இந்த மாதிரி நினச்சவங்கெல்லாம் வந்து இது எப்போ நடந்துச்சு அந்த மாதிரி ஒரு சர்ப்ரைஸ் கொஷின் மார்க்கான ஒரு ஃபேஸ் அதை பார்க்கும்போது எனக்கு அப்படியே பறக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு ஆஹா எப்படி அந்த ரியாக்ஷனை அந்த தாட் ப்ராசஸ்ஸே மாற்றி காமிச்சிருக்கோம்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்தது ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது ரொம்ப ஸ்வீட் மூமெண்ட் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் அன்எக்ஸ்பெக்டடாக இருந்தது என்ன சொல்கிறது அல்லா ஸோ கிரேட் ஹிஸ் ஹானல்லா அல்லா ஸோ ஸோ கிரேட் அவ்வளோ தேங்க் பண்ணுவோம்ல அவன் வந்து இன்னும் தேங்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் டெய்லி நம்ம கண்டிப்பாக பண்ணணும்னா அந்த விஷயத்தில் நம்ம மறந்துடவே கூடாது ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப ஏங்கி அழுது அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இட் வாஸ் ஹர்ட்டிங் அ லாட் செகண்ட் வந்து அன்எக்ஸ்பெக்டடாக இருக்கும் எங்களுக்கு அவ்வளோ சந்தோஷம் என்ன சொல்கிறதுன்னே தெரில அதுலேயும் ஒரு எமோஷ்னல் கிரைட் அதுவும் இருக்குது தான் செகண்ட் பேபிக்கும் வந்து சேம் சிம்டம்ஸ் வந்து எதுவுமே இருக்காது வாமிட்டிங் எதுவுமே இல்லை சேம் லைக் ஃபர்ஸ்ட் பேபி ஆனால் என்ன சிம்டம் மெயின் இன்னொரு சிம்டம் சொல்ல மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்லேயே என்ன ஒன்றுன்னா நல்லா தூங்குவேன் நல்ல தூக்கம் வரும் அது ஏன்னே தெரில அந்த டைமில் எனக்கு செம்ம தூக்கம் வரும் சேரில் உட்காந்துட்டே தூங்குவேன் என்னவோ தெரில நல்லா டீப் ஸ்லீப்பாக போகும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் நேரமாக தூங்குறது இப்படி விட்டு விட்டா நைட்டும் தூங்கும் தான் பட் இருந்தாலும் பகல்லையும் நல்லா தூக்கம் வரும் எப்போவுமே அது அது ஒரு சிம்டம் நான் சொல்லிக்கிறேன் மறந்துட்டேன் ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் வேறு ஒரு இதுவும் சிம்டம்ஸும் இல்லை இன்னொன்று லைக் ஆஸ் ஆல்வேஸ் லைக் அந்த நான்வெஜ் பிடிக்காமல் போகிறது அந்த மாதிரி தான் லன்ச் பார்த்திங்கன்னா இனி டைம் ரசம் சாதம் தான் ரசம் மட்டும் எதுவும் ஃபா போகுது வாயில் பட் மற்ற இதெல்லாம் ஒரு மாதிரியாகவே இருக்குது அந்த கொமட்டல் அந்த மாதிரி சொல்ல முடியாது பட் எதுவும் தெரியல பிடிக்கல அவ்வளோதான் ரசம்னால் அதிகமாக சாப்பிட்டேன் அதுவும் அதிகமாக புளி சேர்த்துருக்கு அதனால் சாப்பிடாத அதிகமாக சாப்பிடாது அதிகமாக சாப்பிடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண தயிருக்கு சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் கொஞ்ச நாள் ரசம் கொஞ்ச நாள் தயிர் இந்த மாதிரி தான் சாப்பாடு சாப்பிட்டுட்டு இருந்தது சிம்டம்ஸ் எல்லாம் அப்படி தான் இருக்கும் நார்மலாக எனக்கு வந்து அப்படி ப்ரெக்னன்சி வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக போச்சு ஃபர்ஸ்ட் பேபியோட அந்த பாண்டிங் வந்து கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆச்சு அண்ட் இன்னொன்று வந்து சின்ன ஒரு வருத்தம் இருந்தது செகண்ட் பேபி வரும்போது நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட் பேபிக்கு வந்து கொஞ்சம் ஜெல்லசியாக இருக்கும் செகண்ட் பேபி வந்ததுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி இந்த மாதிரிலாம் நிறைய சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் யோசிக்கும் யோசிக்கும் போது ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கும்போதே யோசனையாகவே இருந்துச்சு இந்த பிள்ளை எப்படி இன்னொரு பிள்ளையோட பழகும் எப்படி ஏற்றுக்கிறோம் எப்படி அது வந்து ரியாக்ட் பண்ணும்னு தெரியலையே அப்படி அப்படின்னு அது ஒரு சின்ன டென்ஷன் ஒரு பக்கம் இருந்துகிட்டே இருந்தது தான் பேபிக்கிட்ட சொல்லுவோம் செகண்ட் பேபியும் வரும் அப்படின்னு அவளும் வந்து பாப்பா பாப்பா உள்ள இருக்கு பாப்பா உள்ள இருக்குன்னு சொல்லுவான் பட் அதனால எக்ஸ்பெக்ட் அவளுக்கு ஷோன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் பேபி வில் கம் நியூ பேபி வில் கம் ஹோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளுக்கு ஒரு சிப்ளிங் ஒரு
அந்த டைமிங்ஸ் வச்சுருப்பாங்க அந்த மாதிரி பயங்கரமாக இருந்தது டெலிவரி வந்து எக்ஸ்பெக்டடாக ஒரு சொன்னாங்க இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு சிசேரியனால் செகண்டும் சிசேரியனால் தான் இருக்கும் அதுவும் சேஃபும் கூட அண்டு நீங்களே சொல்லுங்கள் டேட் அப்படின்னா எங்களுக்கு வந்து தெரியல நீங்களே சொல்லுங்கள் டாக்டர் அப்படின்னோ டாக்டர் வந்து சரி இந்த டேட்டில் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு அந்த டியூ டேட்டுக்கு டூ வீக்ஸ் முன்னாடி அந்த மாதிரி தானே ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி நாங்கள் வந்து அட்மிட் ஆனோம் எனக்கு டெலிவரிக்கு ஒரு நாள் முன்னாடி தானே வர சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி தான் போனோம் அதுவும் அந்த அன்றைக்கி சண்டே வேறு எல்லோரும் வந்துட்டு சண்டே பயங்க ஃபுல் லாக்டவுனில் எப்படி வந்தீங்க எப்படி வந்தீங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஏன் நீங்கள் வர சொல்லிட்டு எப்படி வந்தீங்கன்னு கேட்டால் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு ரிசப்ஷனிஸ்ட்லாம் கேட்டுட்டுருந்தாங்க அந்த மாதிரி நாங்கள் வந்துட்டு நீங்கள் வர சொல்லிட்டு எப்படி வந்தீங்கன்னா எப்படி நாங்கள் சொல்கிறது நாளைக்கு ஆப்ரேஷனும் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து எப்படி வந்தீங்கன்னா எப்படியோ வந்தாச்சு ஹாஸ்பிட்டல்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு அந்த மாதிரி வந்து ஸ்மூத்தாக போச்சு சின்ன கவலை ஃபர்ஸ்ட் பேபியை வந்து மிஸ் பண்ணுவோம் பிகாஸ் என்ன ரீசனாக அவள் பக்கத்தில் இருக்க முடியாது கண்டிப்பாக இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் காட்டுற ஹாஸ்பிட்டலில் எல்லா ஹாஸ்பிட்டலும் அப்படி இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது நான் காட்டுறதுல எப்படின்னா பேபி டெலிவரி ஆகி அந்த நெக்ஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ஐ மீன் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் கரெக்டாக டூ டேஸ்க்கு வந்து மதரை வந்து ஐசியூவில் தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வச்சுருப்பாங்க பேபியை மட்டும்தான் கொண்டு வருவாங்க போவாங்க மற்ற யாருமே விசிட்டர்ஸ் அலோவ் பண்ணவே மாட்டாங்க ஸோ அந்த டைமில் பயங்கரமாக மிஸ் பண்ணுவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கவலையாக இருந்தது எனக்கும் பயங்கரம் மிஸ்ஸிங்காக இருந்தது அண்ட் நெக்ஸ்ட் டே வந்து ஆப்ரேஷன் இது மாட்டுறது அது மாட்டுறது பயங்கரமாக ரெடி பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து செகண்ட் டெலிவரி ஆல்சோ வாஸ் டன் அண்ட் டாக்டர் வாஸ் லேக் ஐ ஹாட் அண்ட் அதர் பியூட்டிஃபுல் கேர்ள் பேபி அப்படின்னு பியூட்டிஃபுல் திங் பிகாஸ் சிஸ்டர்ஸ் அந்த இது எனக்கு கிடைக்கல நான் ஒரே பொண்ணு வீட்டுக்கு எனக்கு ஒரு தம்பி தான் ஸோ அதனால் எனக்கு ஒரு அக்காவோ தங்கச்சியோ இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ரொம்ப கவலைப்பட்டிருக்கேன் நான் வந்து இப்போ என்னோடய டாட்டர்ஸ் வந்து அக்கா தங்கச்சியாக இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு பயங்கர சந்தோஷம் அந்த சிஸ்டர்ஸோட பாண்ட் அப்படி ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ரொம்ப டியரஸ்ட் பாண்ட் அது வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் அவங்க சிஸ்டர்ஸோடு இருக்கிற அந்த இதை பார்க்கும்போது எனக்கும் ஒரு சிஸ்டர் இல்லைன்னு நிறைய எங்கேருக்கேன் ஸ்கூல் டைம்ஸ்லலாம் ரொம்ப அட் டைம்ஸ் ஐ ஃபீல் ஐ ரியலி நீடட் அ சிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வருத்தப்பட்டிருக்கேன் ஹெல்ப்லெஸ் டைம் அந்த டைம்லலாம் ஸோ அதனால் என் சிஸ் என்னோடய டாட்டரும் சிஸ்டர்ஸாக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு பயங்கர ஹாப்பி என்னை விட என்னை ரிலேஷன் கொஞ்சம் பேருக்கு என்னை விட ரொம்ப ஹாப்பி பா ஏன்னா அவங்களும் சிஸ்டர்ஸ் இல்லாமல் இருக்கிறனால சிஸ்டர்ஸ்னால் அந்த பாண்டு சூப்பராக இருக்குமே எனக்கு ஒரு அக்கா தங்கச்சி இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அவ அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு சில பேர் பசங்க தான் அந்த மாதிரி இருந்ததுனால கேர்ள் மறுபடியும் கேர்ள் அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாேருக்கும் பயங்கர ஹாப்பி அண்ட் மை ஃபர்ஸ்ட் டாட்டர் லைக் செகண்ட் பேபி வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஃபர்ஸ்ட் டூ டேஸ் ஃபஸ்ட் ஐசியூவில் வச்சுருப்பாங்க மதர் அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ என்னை ரொம்ப மிஸ் பண்ணியிருக்கா ஹலிமா வந்து என்னை ரொம்ப ரொம்ப மிஸ் பண்ணியிருக்கா நீ இல்லாமல் என்னை வச்சு படா படுத்தி எடுத்துட்டா அப்படின்னு எங்கள் அம்மா சொல்லும்போது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு சார் நம்ம இல்லாத நம்ம அந்த பிள்ளைக்கு எவ்வளோ மிஸ்ஸிங்காக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிகாஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் கூடவே சுற்றிட்டு இருப்போம் தனியாக பிரித்து வச்சுங்க நைட்டாக என்ன பண்ணுறது அப்படி இருக்கும்போது இட்ஸ் வாஸ் ரியலி ஹர்ட்டிங் உண்மையிலே அவள் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக ரியாக்ட் பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு வந்து பக்கத்தில் கூட வரல ஏன்னா எல்லோரும் வந்துட்டு ஒரு குட்டி பேபி அவளும் ஒரு பேபி தான் ஸோ அவள் வந்து ஏதாவது பண்ணிடுவா கிள்ளிடுவா அடிச்சிடுவா கை கால் பிடிச்சி எழுத்துருவா அப்படி இப்படின்னு சொல்லி எல்லோரும் பக்கத்துலேயே விடல ஃபஸ்ட்டு நியூ போனாக இருக்கும்போது ஸோ அவளை வந்து பக்கத்துலேயே வரமாட்டேன்ட்டான் நானும் எவ்வளோ கூப்பிடுவேன் வா வான்னு பக்கத்துலேயே வருவா மாட்டா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் வா ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கும்போது அந்த ரொம்ப இதாக இருந்தது பிகாஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் ஃபுல் ட்ரிப்ஸு அது இதுன்னு போட்டு எந்திரிக்கவே முடியாது எனக்கு நான் இருக்கிறேன் சொன்ன மாதிரி கை மாற்றி கை ட்ரிப்ஸை மாற்றிட்டே இருப்பாங்க ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ட்ரிப்ஸ் ஓடும் ஒரு இதில் அப்புறம் ஒரு சர்டன் டைமில் அது ஸ்டாப் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் ஏற மாட்டேங்குது ட்ரிப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் வேறு இடத்துல வெண்டலான்னு கொடுத்துவாங்க இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரே நிறைய பஞ்சராக இருந்தது ட்ரிப்ஸு நிறைய எனக்கு வந்து அந்த மாதிரி இருந்ததுனால எனக்கு பேபியை கூட சரியாக தூக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு உள்ளங்கை இந்த பக்கம்லாம் வந்து ரிஸ்ட்டு அந்த பக்கம்லாம் வந்து
அவளுக்கு கடுப்பான நேரம் கோபமாக இருக்கிற நேரம் நம்ம ஏதாவது சின்ன பேபி வச்சுருந்தா எதுக்கு அந்த பேபி வச்சுருக்கேன் அந்த மாதிரிலாம் கேட்பாதான் ஸோ அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இருக்குது தான் அதுக்கப்புறம் சார் லிட்டில் பை லிட்டில் ஷி வாஸ் என்ன சொல்கிறது அவளோட தங்கச்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் பயங்கர நல்லா இதாக பார்த்துக்கிட்டா அதுக்கப்புறம் பட் ஸ்டில் அவளும் ஒரு பேபி தான் அட் டைம்ஸ் அவளுக்கு புரியாது சில விஷயங்கள் நம்ம தான் வந்து பார்த்துக்கணும் இப்போ வரைக்கும் சரி இப்போ வந்து செகண்ட் பேபிக்கு வந்து ஒன் இயர் ஆக போகுது இன்ஷால்லா ஆனாலும் என்ன சொல்கிறது சுற்றியே இருக்கணும் அவங்க பக்கத்துலேயே இருக்கணும் சிசிடிவி மாதிரி அவங்கள அப்படி கண் கணிச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் ரெண்டு பேரையுமே அவ்வளோ கவனமாக இருக்கணும் இல்லைனா மாற்றி மாற்றி ஏதாவது ஒன்று சண்டை போட்டுட்டு இது பண்ணிட்டு அப்படி தான் போய்கிட்டு இருக்கும் அலமதுல்லான்னு அண்ட் ரொம்ப ஹாப்பி ரொம்ப ஃபுல்ஃபில்மெண்ட்டாக இருக்குது இப்போ தான் வந்து என்னோடய என்ன சொல்கிறது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நான் அனுபவித்த வழிகள் வேதனைகள் அவ்வளோ இருக்குது இப்போது நிறைய பேர் நான் பார்த்துருக்கேன் வேறு ஒருத்தவங்க பிளாக்ஸ் போடும்போது கீழே கமெண்ட்ஸில் எங்களுக்கும் பேபி வரணும்னு ப்ரே பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருப்பாங்க அதெல்லாம் பார்க்கும்போது நான் அப்போது இருக்கிற டைம்ஸ் எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு அந்த மாதிரி என்ன சொல்கிறது கஷ்டப்படுத்துகிறவங்க கஷ்டப்படுத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த கஷ்டம் தெரியாது ஸோ அதனால் அடுத்தவங்களை வந்து அவங்க வாய்க்கு வர்றபடி பேசிடுவாங்க நம்ம தான் மனசளவில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் உடம்புலவுலேயும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் ஸோ இன்ஷால்லாம் வந்து எல்லோரும் வந்து அதிகமாக அப்ரே பண்ணுங்க அதிகமாக ஸ்ட்ராங் அதிகமாக என்ன சொல்கிறது ப்ராப்ளம்ஸை ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மனசளவில் ஸ்ட்ராங்காக இருங்க அடுத்தவங்களை வந்து கரெக்டாக பேசிடுங்க நீங்கள் வந்து மற்ற திரும்பி திரும்பி ஏன் கேட்டுட்ருக்கீங்க கடவுள் கொடுப்பாருங்க எங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான முடிவோடு இருங்க ஒரு நம்பிக்கையாக இருங்க ஹெல்தி ஃபுட் சாப்பிடுங்க எல்லாருக்கும் சொல்கிற ஒரு இது தான் இது பட் யூ ஹாவ் டு பி மென்டலி ஸ்ட்ராங் யூ ஹாவ் டு பி மென்டலி ஸ்ட்ராங் இனஃப் அது ரொம்ப முக்கியம் கண்டிப்பாக ஏன்னா நம்ம தான் அந்த வழியில் வந்து தாங்கிக்க போகிறவங்க மற்றவங்களுக்கு ஒன்றும் இல்லை அவங்க பாட்டுக்கு பேசிட்டு போயிடுவாங்க ஆனால் நமக்கு தான் அது வலிச்சுட்டே இருக்கும் இப்போ யோசிச்சா கூட எனக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அழுகையாக வரும் என்னை எந்த அளவுக்கு பாடுபடுத்திருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னோடய கசின் சிஸ்டரோட கல்யாணத்துக்கு ஆசையாக போனேங்க ஆனால் ஏண்டா போகணுங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு அந்த மாதிரி ஒரு எவ்வளோ ஃபீல் தெரியுமா ஐ திங்க் டூ டு டூ டு த்ரீ பீப்புள் என்னை பார்த்து கேட்டிருக்காங்க ஒருத்தவங்க வந்து நீயும் வந்திருக்கியா அப்படிங்கிற மாதிரி நான் வரக்கூடாத இடத்துக்கு வந்துட்டேமா அந்த மாதிரி அதில் அதாவது நான் வா இங்கே வரக்கூடாது அவ் ஆனால் வந்துட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கொஷின் மார்க்கோட ஒரு ஃபேஸு இன்னொருத்தவங்க என்ன பண்ணுற என்ன பண்ணுறேன்னு தூசி தூத்தி வந்து கேட்குறாங்க ஸோ அது வந்து என்ன சொல்கிறது ரொம்ப ஹர்ட்டிங் ஆகிடுச்சு எனக்கு ஏண்டா அவள் கல்யாணத்துக்கு போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகிடுச்சு அந்தளவுக்கு வருத்தங்கள் அவ்வளோ வழிகள் குறிப்பாக நான் சொன்னல வில்லேஜ் பீப்புள் மட்டும்தான் இந்த அளவுக்கு நம்மளை ஹர்ட் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்குன்னு வரும்போது தான் அந்த கஷ்டம் அவங்களுக்கு புரியும் அது வரைக்கும் அவங்களுக்கு புரியாது அடுத்தவங்களை கஷ்டப்படுத்திட்டே இருப்பாங்க அவங்க என்ன சொல்கிறது ஒவ்வொரு வார்த்தையும் சொல்ல சொல்ல நமக்கு தான் வழியாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் அந்த இதெல்லாம் கேட்காதீங்க கேட்குற அளவுக்கு வச்சுக்காதீங்க என்ன சொல்கிறது உங்களோட லைஃப் ஸ்டைலில் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க இங்கே இருக்கீங்களா அங்கே போயிருங்க மாற்றிடுங்க இடத்த அந்த மாதிரி என்ன சொல்கிறது உங்களோட சுற்றி பாசிட்டிவான விஷயங்களை நீங்கள் கொண்டு வந்துக்கிறீங்க அது நீங்கள் தான் ட்ரை பண்ணணும் கண்டிப்பாக அண்ட் மென்டலி நம்ம ஸ்ட்ராங்காக பாசிட்டிவாக இருக்கணும் அதுவும் ரொம்ப முக்கியம் நிறைய பேர் இது இந்த மாதிரி அனுபவிச்சுருக்கீங்க அனுபவிச்சுட்டு இருக்கீங்க ஸோ அதனால் கவலைப்படாதீங்க இன்ஷால்லா காட் வில் கிவ் யூ உங்களோட குழந்தை நல்லா உங்களுக்குன்னு தருவான் இன்ஷால்லா வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக எல்லாம் உங்களுக்கு தர நேரத்தில் நீங்கள் எல்லாம் ஏற்றுக்கிறீங்க அலமதுல்லான்னு இன்ஷால்லா நாங்கள்லாம் கண்டிப்பாக ப்ரே பண்ணுவோம் பேபிஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறவங்க எல்லாருக்கும் சீக்கிரமாகவே பேபி வந்துடணும் நாங்களும் கண்டிப்பாக ப்ரே பண்ணுறோம் நீங்களும் கண்டிப்பாக ப்ரே பண்ணிகிட்டே இருங்க எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்கள் ப்ரே பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ இன்னும் இன்னொன்று எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்கள் பொறுமையாக இருக்கீங்களோ அவ்வளோ கெலோ அவ்வளோ வந்து காட் வில் கிவ் யூ சோன் என் ஷால்லா ஸோ தீஸ் ஆர் மை ப்ரெக்னன்சி அண்ட் டெலிவரி ஸ்டோரிஸ் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்க்கு பார்த்துட்டு என்னோடய சப்ஸ்கிரைபர் அந்த இதெல்லாம் ஷேர் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க இது வந்து என்னோடய கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஷேர் பண்ணேன் நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் ஒன்றரை வருஷம் வந்து எனக்கு பத்து வருஷம் ஆன மாதிரி அவ்வளோ கஷ்டம் இருந்தது அது மத் மற்றவங்களோட ஷேர் பண்ணால் தானே நமக்கும் கொஞ்சம் வேதனை குறையும் இப்போ இல்லை அலமதுல்லா காட் ஹேஸ் பிளெஸ்ட் மீ
ஸோ அவங்க மென்டலி ஸ்ட்ராங் ஆகணும் இன்ஷால்லா எல்லாருக்கும் நடக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல நேரத்தில் தான் நான் வந்து இதை போட்டேன் அண்ட் பேபிஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறவங்க பண்ண போகிறவங்க எல்லாருக்கும் என்னோடய அட்வான்ஸ் விஷஸ் எல்லோரும் வந்து ஹெல்த்தியாக ஹாப்பியாக ரொம்ப அறிவாக அழகான ஒரு குழந்தைய அவங்கவுங்களுக்கு நான் அவங்கவுங்க குழந்தைய பெற்றெடுக்கணும் எல்லோரும் வந்து அந்த மதர்ஹுட்டு அந்த டெலிவரி எல்லாத்தையுமே அனுபவிக்கணும் அதுதான் லைஃபு ஸோ அதுக்காக நான் வந்து ஐ வில் ப்ரே ஃபார் எவ்ரி ஒன் அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யூ ஆல் யுவர் லவ்லி லைஃப்ஸ் இன்ஷால்லா அண்ட் தட்ஸ் இட் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வ்ளாகில் மீட் பண்ணலாம் இன்ஷால்லா அண்ட் தின் டேக் கேர் அஸ்லாம் வலைக்கும்